会找到柯以拉。查令宁变成这样的原因，阿福，你安心的去吧。您说的那个人啊，昨、啊、天还在村子里呢，好像是呃，说是来村里治病的。朱子爹，朱子爹，爹，我娘发疯了！你不认识我了？啊！爹，爹，爹，好，可以了，出来，出来，爹，给我出来！又是此妖人。进附近六个村庄，定要拿下。那你们就试试看。我的力量呢？说，你受何人指使？传我命令，每天就给一顿饭。<笑>我看他能熬多久。麻烦把门打开。是是。你命中注定的人。飞天夜翔原著，火星小说出品，珠穆朗玛、艺海佳音联合录制。古风玄幻广播剧《定海浮生录》第一季，第一集。襄阳城说破就破了，衙门都没了，上哪儿去讨文书啊？君爷，这是我家的通关文书。我家老爷啊，带着家小，打算往南投奔亲戚，劳驾骑个方便吧。嗯，行了，您走吧。多谢多谢，走，走走走走走。哎呦，这战乱时期，神医怎么会独自在外行走，也没有带着些许家人呢？哎，您有所不知，本来是有个护卫的。哦，我好心救活了他。他却捆了我，哎呦，抢了我的行囊跑了。哎呀，你这不是找了个护卫，你这是找了个祖宗啊！哎呀，世风日下，人心不古啊！可不是嘛！到了，太太，麦城到了，我也该告辞了。嗯，哎呦，你看，你我。萍水相逢，神医又好心救我儿性命。这些许薄礼和吃食，还请神医不要嫌弃啊！多谢太太。哎，<笑>告辞。哎，神医啊，您的爱犬。哦、啊，多谢。<笑>神医，慢走啊、哦。我说了，我运气好吧。
佛、陈星，传说碎星降世，从出生那天起，运气就好的不行。你看，有烧鸡吃了吧？嗯嗯，闺女放过。是要把老太太给的银子换成金子，三斤多，拖着裤子真是坠得慌，还怪不安全呢。嗯，你也同意是吧？那就先去当铺好了。嗯，还是得打回去。要不是那王八蛋护法，现在正骑着马往当铺走，还说是什么命中注定之人，护法武神，结果连药囊都不给我留。王八蛋，尚书，哎，是叫尚书吧？哎，走走走，他骑马的样子，好好好，可真好看。呸呸呸，好看也是王八蛋。嗯，就这吧。东哲钱庄连号。嗯，掌柜，我要换。哎呦！大人，今天我们打烊了，凡去别家吧。快点儿！是是是，大爷。橡树，快来人呐！快来人呐！有人抢钱庄了！恶贼，还不快放下进来的财物！老大，不会是秦国的奸细吧？我数三声，再不放下财物，原地射杀。一，向树这家伙，似乎曾经是个杀人不眨眼的魔头啊！这样会不会害死这些官兵啊？拜托拜托，千万别动手杀人啊！你要是杀了官兵，就无论如何都不能再当我的护法了。哎，东哲钱庄连号也不知谋了多少财，害了多少命，你多管这闲事做什么？嘘！哎，弓箭手准备。都不要了，拿走拿走，那我要了。刚才多谢了，告辞。有意思。姓名，机关，我叫陈星，汉中人士，欲往长安公干。望大人予以协助。秦国与我国交战，北边走不了了，通通封路了。下一个，啊、我无论如何也得往长安去一趟。宁桥，这里有西安大人签发的吏部文书，麻烦您行个方便。哎呀，不是不让你走，襄阳城破，北上不是送死吗？襄阳城西龙中山内有一条栈道，出山后一路北上，离开荆州。通过五关，可入中原；往西北走，便能进长安。啊！拿破碗的兄台，是救命的兄台。那，看看那边的告示。哦。龙中山内，千年古墓遭盗掘，贼人占山为乱，栈道暂不通行，争荆州江湖中。有识之士产贼，哎，前两天刚派了一队人去查探，没一个回来的。哎，听我一句劝，南边走吧。可是我真的有要事需办，麻烦通融通融。哎，真是的，行吧行吧，多谢。哎，我也去长安，加我一个，我叫冯千军。
，相逢就是缘分。这一路上，烦请小兄弟多照顾了。不知道江湖里怎么称呼啊？自我介绍一下，我叫陈星，字天池，今年十六岁，七尺九寸，一百三十斤。啊，那余兄也自我介绍一下，我今年二十二，九尺一寸，多少斤不清楚，已经好久没上秤了。<笑>这狗颇有灵气啊，叫什么名字？哎，他他没有，嗯，他叫香树。哦，还有姓啊？嗯，啊，<笑>哎，对了，天池，你是做什么营生的？哎，别问了，都是伤心事，不提也罢。哎，你呢？愚兄是个杀手。你你你杀过几个人？还没杀过人呢，今年是我当杀手的第一年，正要赶赴目的地，赶着人生中的第一票。啊，长安杀苻坚，祝冯兄马到成功。哎，等等，杀苻坚，秦国的皇帝，正是。这得付多少钱的酬金啊？一篮子馒头。一篮子馒头，很好，我付两篮子馒头，帮我把橡树抓回来行吗？哎，你抓你自己的狗做什么？它这不是在这儿吗？不是这个橡树，是在当铺抢钱的那个橡树。哦，那可不行。那三篮子馒头，不是馒头的问题，是我打不过它，去了也是给你丢人。啊。天池，我们就不说他拿三十几枚金锭全部飞到他们该去的地方，这有多难？就说那最后一招吧。啊，我若不是仗着手中有着玄铁九碗，未必能替你接下他那一记飞锭。啊，这么强吗？武学我完全不懂。此人名唤相树，究竟是何来头？这话说起来那可就长了，洗耳恭听。三百年前，人间有妖，有法力，也有法力高强的人。但就在某一天，世间所有的法力，一夜间尽数消失了，消失的毫无征兆。天底下一切法宝，眨眼竟成废铁，除妖所用的神器，也聚成反柄。从此以后，神州大地便再无任何法力。这也就是驱魔师们所说的“万法归寂”。现在，再重新自我介绍一下，我叫陈星，神州驱魔师第四百八十一代传人，如今世上唯一的大驱魔师。我受新灯指引，去襄阳找寻我的护法武神。你再说一次，当着大家的面说说，你是什么来着？七驱，魔魔，师。他说。他是个法师，不是法师，刺史大人，是驱魔师。我说第三次了。眼睛绑着黑布带，怕不是个瞎子吧？嗯，才十六岁，能行吗？是。对呀，襄阳城都被秦军围困一年了，他一个瞎子是怎么进来的？哎，这说的。诸位诸位，自我介绍下，我叫陈星，汉中人士，继承人间驱魔大业，前来襄阳公干。望襄阳刺史朱旭大人予以协助。那，您看，这是大晋吏部尚书西安谢大人开具的文书。谢大人，援军呢？我找西安要援军，给我派了个法师，这是什么意思啊？这我就不知道了。重申一次，我也不是法师。你能帮我退去称为大军吗？嗯，不好说，得看情况。我看八成退不了。哎呦，用呀！那那军武师，你会撒道成兵吗？不会。那那你会夜观星象，呼风唤雨？啊！您看我这眼睛怎么观星象？哎呦
，那你可会什么法术变什么戏法，哪怕到百姓面前去露一手，让大伙有信心守城也成啊。嗯，撒豆成兵那都是书上写出来骗人的，世上没有这等法术，至少目前还没有。哎呀，刺史大人，我此行目的是来找一个人。什么人呢？对我来说，命中注定的人，我的护法武神就在襄阳城里。这个人，对我。对全天下来说都非常重要，在城里。是的，这位命中注定之人，在我梦里出现过三次，一次比一次清晰。直到最后这次，我很确定，此人就在襄阳城中。只要找到他，我就……你就能助我破局秦国大军？呃，不是，我就得赶紧走了，大家都很忙的，不敢耽误您打仗。请您将全城壮丁集合到一起，供我品鉴，我向您担保。此事攸关神州大地，千年福祉，您不会后悔。所以，天池，你就是在那儿找到了这个护法？不，全城一万两千两百名官兵中，没有他。我循着新灯的指引，一路走到了地牢。这，这是哪儿啊？地牢。心灯指引我，来到最后一间囚室。那囚犯是个男人，被铁链捆着，蜷缩在地上，全身上下只有腰胯上挂着破烂烂的短裤，看样子已经好几天没有饮食了。麻烦把门打开。不行，小子，你不知此人来历，不可放他出来。心灯选了他，开门。是。我进了囚室，看到他披头散发，瘦得肋骨嶙峋，身上、腿上、背上满是鞭痕。在那发霉潮湿的囚室，早已经病得只有出得去，没有进得去。你还活着吗？<笑>你命中注定的人。哦，然后你就将你的护法救出来了。对啊，当时他都没有几口气在了，我用最后一颗还魂丹将他救活，又把他从襄阳带出来，可他却恩将仇报，抢了我的行囊跑了。哎，天池，你没有查一下，这人到底是何来历？你就打算这么把他用作护法吗？襄阳太守朱旭倒是帮我查了，说他是个胡人，半年前在关中大肆屠杀无辜百姓，血迹上天，杀了胡人、汉人六个村庄，共计两千人。啊！你怎么会选上此人呢、啊？为什么会选中他？我也不知道啊。哎，能换吗？<笑>风兄。这种东西哪能说换就换的？哎，风兄，你信我说的话？信啊？为什么不信？一个人若是说了谎，眼神骗不了人的。现在护法跑了，你一个人往长安去做什么？做的可多着呢。我得去找到大汉留下的驱魔司总署。本来还打算十点前招几个保镖，<笑>现在陆山竟然有你陪着。这笔钱便可以省了，顺便规劝下苻坚，别再杀人了。但你既然要杀他，我也就不用费口舌去劝一个死人了。哎，苻坚纵然死了，北方战乱也绝计不会停息，除非有人一统天下。哎，天池，你会什么法术啊？嗯，只能发发光了。切，哇，风兄。走夜路的时候可以给你照照，不用打灯笼。哎，但是用多了也气喘，累得不行。嗯，我曾在淮南见过，有人能将胳膊砍下来以后再接上去，还能将脑袋拧到背后。你能不能？哎，快住手！那是江湖术士，可以是可以，但是一拧过来，我脖子就断了。<笑>我是驱魔师，驱魔不是法师术士。驱魔。哎呀。
天池，你心里为什么要背这么重的包袱呢？做这事儿为了谁啊？瞧你说的，天魔降世啊，神州就毁灭了。这么好的美景，这样的世间就都没了，你不会觉得很遗憾吗？哎，等一下，风兄。是人，别怕，人已经死了，是尸体。前面的栈道还砸了个窟窿。走吧，先过了栈道再说。好。这人是死后才被扔下来的。哎，你看得出死因吗？通体僵硬冰凉，兴许是中毒。看样子已经死了至少两天了，再多的我就看不出来了，得找仵作。哎，对方是想毁尸灭迹吗？我猜，抛尸那人知道咱俩在下面。啊，他警告我们，不要通过此地。嗯、走，好马儿，带他回麦城去。看那尸体的衣着，像是麦城的将士。我们的马儿也是从麦城带过来的，应该能把他带回去，也算是给麦城示警。哎，现在天色也不早了，只能在此露营一宿，明天出山后再做计较吧。嗯。睡吧，贤弟。愚兄的武功虽不及你那护法，多少还是有一点的。晚上你贴着我睡，不必惧怕。谢了。嗯嗯嗯，冯兄，你胳膊挺硬啊，要给你扎针，多半还得费点力气。哎，贤弟，嗯，咱俩才刚认识第一天呢，这进展也太快了吧？啊，我我没别的意思，就是好奇。<笑>好奇什么？愚兄大约九寸，一般情况下不到四寸。哎，风兄，你不是杀手，你骗人！你又知道？杀手的胳膊还有胸膛不长这样，我师傅就是杀手，身材许多地方都和你不一样。哎，杀手之间也是有区别的，所练的功法不同。哦，嗯，风兄。那我睡了哈，啊，好，睡吧，睡吧。这么说不恰当！啊，妖怪啊！怎么会有这么多疤？你的刀！谢了。香叔，是你。距离那一天，三年又八个月。就遇见真，一周生，一年辰
，背包尽断少年心，跨越千难万险，方寸苍穹。千山愁，万水心，荆棘漫漫人飘零。归途向前，扬鞭策马驰骋。须臾，天地一刻繁星，明知然清醒的，本自桀骜，生死安危，无觅一世相随。哦哦哦，敌军并肩此程。前程，一朝生，一年辰，背包尽断少年情，跨越千难万险，方寸苍穹。千山重，万水行，荆棘漫漫人飘零，归途向前，扬鞭策马驰骋。须臾，天地一刻繁星，明知然清醒的。